अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप टेन क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है और जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था तो वहीं मैं आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पैंसठ परसेंट से नब्बे परसेंट यानी मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है सिक्सटी फाइव परसेंट से नाइन्टी परसेंट होती है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था और वहीं पे आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछा है कि आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया तो ऑप्शन ए दिया हुआ है गैल उसेक ने ऑप्शन बी दिया हुआ स्वेट ने ऑप्शन सी दिया हुआ डॉल्टन ने और ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो आयतनों के संयोग का नियम उसने प्रतिपादित किया था तो ये किया था गैल उसेक ने यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो आज मैं आपको टॉप टेन क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ इनको आप जरूर अच्छे से एक बार जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है गोल्ड ऑप्शन बी दिया हुआ है न्यूटन ऑप्शन सी दिया हुआ है रदर और ऑप्शन डी दिया हुआ है थॉमसन तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रदर यानी परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है हमारे तो ये है रदर यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन अभी हम मैंने आपको दो से तीन दिन पहले कराया हुआ था यहाँ पे हमसे पूछा कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है क्या पूछा है आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है तो ऑप्शन ए दिया हुआ है गामा कड़ों की ऑप्शन बी दिया हुआ है अल्फा कड़ों की ऑप्शन सी दिया हुआ है बीटा कड़ों की और ऑप्शन डी दिया उनमें से कोई नहीं तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है आयनीकरण क्षमता तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको ट्रिक से कराया होता है आ से आयनीकरण क्षमता और आ से हमारा क्या होता है आ से हमारा होता है अल्फा यानी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है तो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा कड़ों की यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं आयनीकरण पूछेगा आ से आयनीकरण हो गया हमारा और आ से हमारा अल्फा हो गया तो आप इससे याद कर सकते हैं कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है तो अल्फा कड़ों की यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछा कि सह संयोजक यौगिक जल में प्राय तो ऑप्शन ए दिया हुआ अघुलनशील होते हैं ऑप्शन बी दिया अघुलनशील होते हैं ऑप्शन सी दिया वियोजित हो जाते हैं और ऑप्शन डी दिया उनमें से कोई नहीं तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आघुलनशील होते हैं यानी जो सह संयोजक यौगिक होते हैं वो जल में प्राय क्या होते हैं आघुलनशील होते हैं यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ और मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमसे पूछा है कि सबसे हल्की धातु है तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्शियम ऑप्शन बी दिया हुआ बेरिलियम ऑप्शन सी दिया हुआ सोडियम और ऑप्शन डी दिया हुआ लिथियम तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लिथियम यानी सबसे हल्की धातु कौन सी होती है वो हमारी होती है लिथियम यानी एल आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी मैंने आपको कराया हुआ है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमसे पूछा है कि एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध है क्या पूछा है एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध है तो सबसे पहले मैं आपको विकर्ण संबंध के बारे में बता देता हूँ तो तृतीय आवर्त के तत्व अपने से विकर्णता स्थित तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं इसे ही हम विकर्ण संबंध कहते हैं तो द्वितीय आवर्त के तत्व तो मैं द्वितीय आवर्त के तत्व सबसे पहले लिख देता ह
आई हो जाएगा क्या हो जाएगा एस आई हो जाएगा तो यहाँ पे हमसे पूछा है एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध किसका पूछा है एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है एल्यूमिनियम का ही तो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ए एल का संबंध हो जाएगा बी ई से यानी बेरिलियम से किससे है हमारा बेरिलियम से यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ यहाँ पे पहले हमें द्वितीय आवर्त के तत्व तो लिखने हैं तो द्वितीय आवर्त के तत्व तो हमारे एल आई बी ई बी सी यानी लिथियम बेरिलियम बोरान और कार्बन फिर उसके बाद हम तृतीय आवर्त के तत्व तो लिखेंगे यानी सोडियम एन ए फिर उसके बाद मैग्नीशियम एम जी फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ए एल यानी एल्यूमिनियम फिर एस आई मतलब सिलिकन हमारा हो जाएगा तो एल आई का संबंध किससे होता है एल आई का एम जी से होता है विकर्ण संबंध यहाँ पे हमसे एल्यूमिनियम का पूछा है तो ए एल यहाँ पे है और बी ई e, तो यानी बेरिलियम से है एल्यूमिनियम का किससे है बेरिलियम से और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से ये आपसे पूछ सकता है फिर उसके बाद हमारा बोरान का किससे है सिलिकन से है तो ये तो ना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए यहाँ तो एल्यूमिनियम का पूछा था आपसे कोई भी पूछ सकता है इसलिए मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे पूरा बता दिया हुआ है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बेरिलियम से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे हमसे पूछा है कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्या पूछा है निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑक्सीजन ऑप्शन बी दिया फ्लोरिन ऑप्शन सी दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्गन तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑर्गन क्या करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑर्गन यहाँ पे हमसे पूछा था कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा ऑर्गन है ये क्या है ये एक हमारी इनर्ट गैस है यानी अक्रिय गैस है तो जो हमारी अक्रिय गैस होती है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है ये आपको याद रखना है ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया हुआ था आवर्त सारणी वाला तो वहीं पर आपको बताया हुआ था एकदम डिटेल में तो आप याद रखिएगा जितनी हमारी अक्रिय गैसें होती हैं उनका जो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता उनकी होती है वो क्या होती है शून्य होती है तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है तो ऑप्शन ए दिया साधारण जल ऑप्शन बी दिया समुद्री जल ऑप्शन सी दिया अस्वित जल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समुद्री जल यानी निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो ऑप्शन बी आपका यानी समुद्री जल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है यहाँ पे हमसे पूछा है कि गोबर गैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है क्या पूछा है गोबर गैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो ऑप्शन ए दिया फिफ्टी फाइव ऑप्शन बी दिया फोर्टी ऑप्शन सी दिया फिफ्टी और ऑप्शन डी दिया फोर्टी तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फिफ्टी यानी गोबर गैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है छप्पन प्रतिशत होती है याद जरूर कर लीजिएगा इसको मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल टेन क्वेश्चन यानी दस क्वेश्चन कराए हुए हैं और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा इसका रिवीजन कर लीजिएगा तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग